আসসালামু আলাইকুম সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আমরা জীবের পরিবেশ বিস্তার এবং সংরক্ষণ চ্যাপ্টারে নতুন একটা টপিক পড়ব সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের বনাঞ্চল তো এটা হচ্ছে এই চ্যাপ্টারের ষোলো নম্বর এপিসোড তো আমরা শুরু করি আমরা জানি যে কোনো একটা অঞ্চলের বা কোনো একটা দেশের শতকরা টোটাল ভূমি রূপে শতকরা পঁচিশ ভাগ হচ্ছে বনভূমি থাকা প্রয়োজন কিন্তু বাংলাদেশের বর্তমান সমীক্ষা দেখা গেছে যে দশ ভাগেরও কম আছে হচ্ছে বন তো এই যে দশ ভাগ বন টোটাল যে আমাদের আদনের সেই দশ ভাগ বনের মধ্যে এই বনকে তিনটা ক্লাসে ক্লাসিফাই করা হয় এক নাম্বার হচ্ছে চির সবুজ বা অর্ধসবুজ বন দুই নাম্বার হচ্ছে পত্র ঝরা বন এবং তিন নাম্বার হচ্ছে ম্যানগ্রোভ বন ম্যানগ্রোভ বন তা আমরা তিন ধরনের বনেরই মূলত বৈশিষ্ট্যগুলো পড়ব এবং এই বনে কোন ধরনের গাছ পাওয়া যায় সেগুলো পড়ব প্রথমে আলোচনা শুরু করছি চিরসবুজ বা অর্ধসবুজ বন দিয়ে তাহলে আমরা হেডিং দিব চিরসবুজ বন চির সবুজ বন চিরসবুজ বনের সীমানা বা কোথায় অবস্থান অবস্থান হচ্ছে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং সিলেট চট্টগ্রাম পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেট এখন এই বনের বৈশিষ্ট্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে প্রথমে যেটা দেখা যায় এই বনের বার্ষিক বাৎসরিক বৃষ্টিপাত কত বাৎসরিক বৃষ্টিপাত দুইশো থেকে পাঁচশো সেন্টিমিটার যেহেতু বৃষ্টি অনেক বেশি হয় এ কারণে আবহাওয়া কেমন হবে আবহাওয়া অনেক আর্দ্র থাকবে এবং জলবায়ু ঠান্ডা মানে জলবায়ুটা আর্দ্র হবে এবং পরিবেশটা একটু ঠান্ডা টাইপের হবে এরপরে এই বন অপেক্ষাকৃত ঘন হয় বন অপেক্ষাকৃত ঘন এরপরে এদের মাটিতে হিউমাসের পরিমাণ অনেক বেশি এবং মাটি অ্যাসিডিক তাহলে আমরা লিখব মাটিতে হিউমাসের পরিমাণ বেশি হিউমাসের পরিমাণ বেশি এবং মাটি অ্যাসিডিক চার নাম্বার ভূমিরূপ এদের ভূমিরূপ কেমন হবে ভূমিতে থাকবে ছোট ছোট পাহাড় এবং মাঝে খাদ থাকবে ছোট ছোট পাহাড় ও মাঝে খাদ এরপর পাঁচ নাম্বার এদের বৃক্ষগুলো প্রকৃতি কেমন বৃক্ষগুলো চিরসবুজ প্রকৃতির চিরসবুজ প্রকৃতির তো এখন এই অঞ্চলে মূলত কোন ধরনের বৃক্ষ পাওয়া যায় 
এই অঞ্চলে অনেক উঁচু উঁচু বৃক্ষ পাওয়া যায় যার মধ্যে সিভিট গর্জন নাগেশ্বর ইত্যাদি প্রধান এছাড়া বহু প্রকার বাস পাওয়া যায় বহু প্রকার বাস পাওয়া যায় এবং সিলেটে একটা বিশেষ ধরনের বন আছে যেটার নাম হচ্ছে সোয়াম ফরেস্ট বা জলাবদ্ধ বন তো সিলেটের এই যে বেসিক্যালি যে সোয়াম ফরেস্টটা আছে ওইটার নাম হচ্ছে রাতারগুল বন সিলেটে রাতারগুল নামক সোয়াম ফরেস্ট পাওয়া যায় সিলেটের রাতারগুল নামক সোয়াম ফরেস্ট রয়েছে এবং এই সোয়াম ফরেস্টে বন্য গোলাপ পাওয়া যায় যেটা আর কোনো বনে পাওয়া যায় না বন্য গোলাপ পাওয়া যায় এটা কিন্তু সোয়াম ফরেস্টের বৈশিষ্ট্য তো এটাই হচ্ছে আমাদের আজকে চিরসবুজ বন সম্পর্কে আলোচনা এখন আমরা পড়ব হচ্ছে বট্রঝরা বন এবং ম্যানগ্রোভ বন তো এখন আমরা পড়ব হচ্ছে বট্রঝরা বন প্রথমে হচ্ছে বট্রঝরা বনের অবস্থান ঢাকা ময়মনসিংহ টাঙ্গাইল শেরপুর কুমিল্লার ময়নামতি কুমিল্লার ময়নামতি এবং বরেন্দ্র বরেন্দ্র বনভূমি তো এই সকল অঞ্চলে হচ্ছে আমাদের পট্টঝরা বন অবস্থিত এখন এই পট্টঝরা বনের বৈশিষ্ট্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এক নম্বর হচ্ছে এটা বাৎসরিক বৃষ্টিপাত কত বাৎসরিক বৃষ্টিপাত একশো পঁচিশ থেকে একশো পঁচাত্তর সেন্টিমিটার এটার পাতা বছরে একবার বসন্ত শীতকালে সম্পূর্ণরূপে ঝরে যায় এবং বসন্তকালে নতুন পাতা গজায় পাতা শীতকালে সম্পূর্ণ ঝরে যায় সম্পূর্ণ ঝরে যায় এবং বসন্তকালে নতুন গজায় এটার মাটিতে আয়রনের পরিমাণ অনেক বেশি এ কারণে মাটি লালচে প্রকৃতির হয় এবং অ্যাসিডিক হয় আয়রনের পরিমাণ বেশি এ কারণে মাটি লালচে ও অ্যাসিডিক হয় এটার বন অপেক্ষাকৃত কম ঘন অপেক্ষাকৃত 
कम घन इटार भूमिरूप कम भूमिरूप उचु टीला समतल भूमि विद्यमान और छय नम्बर पॉइंट हटार गड़ तापम्रा शीतकाले लोएस्ट तापम्रा हम शीतकाले सतर दशमिक आठ डिग्री सेलसियस एवं ग्रीष्मकाले हाएस तापम्रा हम छब्बीस दशमिक सात डिग्री सेलसियस एन पत्रझरा बने को धरण गाच पा जाए पत्रझरा बने मूलत पा जाए शाल वृक्ष मूलत शाल वृक्ष पत्रझरा बने जो प्रधान वृक्षर कथा जिज्ञेस कर अन्सार है शाल वृक्ष एचड़ा पा जाए करई चालता कुम्भी बहेरा इत्यादि उद्भिद तो पत्र झरा पर्णमोची बन सम्पर्तुक आलोचना एन पढ़ब हमें मैनग्रोव बन मैन ग्रोव बन एन मैनग्रोव बन सीमाना वस्थान বাংলাদেশের পটুয়াখালী জেলা পটুয়াখালী ও খুলনা জেলার অবস্থিত খুলনা জেলার হচ্ছে বাগেরহাটের ওই দিকে ওই দিকে সীমানাটা তাছাড়া হচ্ছে নাফ নদীর কাছাকাছি এলাকায় কিছু ম্যানগ্রোভ বন আছে ওটা হচ্ছে মায়ানমারের সীমানার কাছাকাছি এছাড়া মাতামুহুরি নদী আছে ওই মাতামুহুরি নদীর কাছাকাছি এলাকায় ম্যানগ্রোভ বন পাওয়া যায় তো স্পেসিফিকভাবে যদি সুন্দরবনের সীমানা বলি তাহলে পটুয়াখালী জেলা এবং খুলনা জেলার বাগেরহাটের ওই দিকটা এখন আমরা জানি ম্যানগ্রোভ বনের মধ্যে সবচেয়ে বৃহৎ বন হচ্ছে সুন্দরবন এবং সুন্দরবনে বাংলাদেশে কিছু অংশ আছে এবং ভারতে কিছু অংশ আছে বাংলাদেশে সুন্দরবনে সিক্সটি টু পারসেন্ট অবস্থিত অর্থাৎ ম্যাক্সিমাম অংশ কিন্তু বাংলাদেশে সিক্সটি টু পারসেন্ট এই নাম্বারটা ইম্পর্টেন্ট বাংলাদেশে সুন্দরবনের কত ভাগ অবস্থিত সিক্সটি টু পারসেন্ট এখন আমরা ম্যানগ্রোভ বনের বৈশিষ্ট্য পড়ব আমরা জানি ম্যানগ্রোভ বন হচ্ছে লবণাক্ত বন এখানে হচ্ছে জোয়ার ভাটার পানি পর্যায়ক্রমে আসে বৃক্ষগুলো চিরসবুজ বৃক্ষগুলো চির সবুজ এরপর এদের যে নির্মাচল নির্মাচলটা দৈনিক দুইবার জোয়ার ভাটার প্রাণী দ্বারা প্লাবিত হয় নির্মাচল দৈনিক দুইবার জোয়ার ভাটার পানি দ্বারা জোয়ার ভাটার পানি দ্বারা প্লাবিত হয় মাটি ও পানি লবণাক্ত মাটি ও পানি লবণাক্ত পিএইচ সাতের কাছাকাছি আমরা জানি লবণের পিএইচ নিউট্রাল সেভেন যেহেতু লবণাক্ত পরিবেশ এ কারণে পিএইচ সেভেন এরপরে লবণের পরিমাণ শুষ্ক ওজনের শুষ্ক ওজনের দশ থেকে পঞ্চাশ ভাগ এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এমসিকিউ 
লবণের পরিমাণ ম্যানগ্রোভ ফরেস্টে লবণের পরিমাণ শুষ্ক ওজনের কত পার্সেন্ট দশ থেকে পঞ্চাশ পার্সেন্ট এছাড়া লবণাক্ত পরিবেশে উদ্ভিদের যে বৈশিষ্ট্য আছে যেমন এদের জরা এবং ক্রোধগম হয় শ্বাস গ্রহণের সুবিধার জন্য এদের হচ্ছে নিম্যাটো ফোর বা শ্বাসমূল থাকে এছাড়া এদের ঠেস মূল থাকে তো এই বৈশিষ্ট্যগুলো এখানে অ্যাড করা যেতে পারে এখন আমরা পড়ব হচ্ছে ম্যানগ্রোভ বনের বিশেষ কিছু উদ্ভিদ তো আমরা জানি সুন্দরী হচ্ছে অন্যতম প্রধান বৃক্ষ সুন্দরবনের বা ম্যানগ্রোভ ফরেস্টের সুন্দরী কেওড়া গড়ান গেওয়া গোলপাতা ইত্যাদি তো এ ধরনের উদ্ভিদ ম্যানগ্রোভ ফরেস্টে পাওয়া যাবে তো আজকে বাংলাদেশের বনাঞ্চল সম্পর্কে এই ছিল আমাদের আলোচনা আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ বিরোধী দেখার জন্য